Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Maus Akrobat und ich möchte euch heute den VK2801 vorstellen, dem 6er Light des deutschen Tech Trees. Wenn wir mal ganz kurz hier auf die Forschung gehen, auf den Tech Tree, dann sehen wir hier unten, das ist der Panzer, der hinführt zum Spick. Und dann könnt ihr euch beim Spick entscheiden, ob ihr über die Reihe Indian Panzer hin zum Leopard 1 wollt oder über den HWK 12 dann weiter Richtung Panzerwagen Rheinmetall. Also der VK 28 nicht ganz unwesentlich und meiner Meinung nach ähm, schon ein Stück weit schwerer zu spielen als zum Beispiel der VK 3001D. Aber von hier, vom Indian Panzer, habt ihr dann nur noch die Möglichkeit, Richtung Leopard PTA zu gehen. Entspannter ist das, wenn ihr über den Spick geht und dann die Möglichkeit habt, quasi gleich zwei Stränge freizuschalten, den Indian Panzer und hier unten den HWK, um dann beide Zehner euch abzugreifen. Von daher, wenn es euch darum geht, so effizient wie möglich viele Panzer freizuschalten, dann solltet ihr schon über den VK und dann über den Spick gehen. Dass der VK2801 nicht ganz einfach zu spielen ist, dazu komme ich gleich. Erstmal kurz wie ich ihn ausgerüstet habe, vertikaler Stabilisator, dann habe ich entspiegelte Optik und Lüftung eingebaut. Ähm, ihr könnt natürlich, um die DPM noch ein bisschen zu boosten, hier selbstverständlich auch den Ansetzer wählen. Ich persönlich wollte ein bisschen den Tarnwert, der nicht ganz der nicht wirklich gut ist und die DPM ähm, zusätzlich das Gunhandling etc. alles so ein bisschen boosten. Deswegen habe ich mich hier für die Lüftung entschieden. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ich habe es gerade angesprochen, der Tarnwert. Ähm, Bewegendes und stehendes Fahrzeug, wisst ihr ja, ist bei Lights gleich, 19,69. Jetzt schauen wir zum Beispiel mal den Type 64, der hat 30. Schauen wir mal den AMX 12 Tonnen, der hat 32,87. Also deutlich bessere Tarnwerte. Der VK 2801 hat den schlechtesten Tarnwert aller 6er Lights. Und das macht ihn gerade für Leute, die über Spotten kommen wollen, die vor allem davon leben, dass sie in der Bewegung nicht so schnell gesehen werden, recht schwer zu spielen. Zusätzlich muss man sagen, ist die DPM von dem Fahrzeug nicht wirklich brillant. Wenn wir mal so schauen, 59, 16 hat zum Beispiel 1893. Dieser Panzer hier hat in der Basisvariante 1720, also knapp 200 DPM-Punkte weniger und kommt schon gar nicht ran an Panzer wie den T-37 oder den Type 67, die beim T-37 um die 2000 DPM liegt und beim Type 64 sogar bei 2200. Also ähm, in der Wehrhaftigkeit, also was die DPM angeht, ist der Panzer nicht wirklich gut in der, ja, Tarnwertung ist der Panzer nicht wirklich gut. Auf der anderen Seite hat er eine recht gute Mobilität, er hat eine gute Power-to-Weight-Ratio, er hat vor allem aber auch 10 Grad Gun Depression und die ähm, ja, Stats auf der Kanone, die Einzelzeit 1,82 ist wirklich gut und die Dispersion 0,36 ist mit einer der besten, wenn wir mal beim T21 die 0,35 als Spitzenwert setzen. Ansonsten kommen die ganzen Lights eher auf 0,38 und beim T37 sogar noch schlechter auf 0,43. Also gute deutsche Kanone auf jeden Fall. Die Durchschlagswerte schauen wir uns mal ganz kurz an. 132 auf der AP und in Anführungszeichen nur 158 auf der Premium Munition. Das sieht bei anderen Panzern anders aus, wenn wir uns hier zum Beispiel mal angucken. 144 auf der Standardmunition AP und auf der APCR sogar 202. Also der AMX 12 Ton hat hier schon die Kanone vom AMX 1375 und ist damit einer der wehrhaftesten 6er Scouts, wenn es darum geht, auch 8er Panzer zu bekämpfen. Schauen wir mal ganz kurz beim Teil 64. Der kommt immerhin mit der Premium Munition auf 177 Durchschlag. Also beim VK ist die Premium Munition so ein bisschen, ja, Blödsinn, auf der anderen Seite, manchmal braucht ihr diese 20 mm extra Durchschlag, aber wie gesagt, überlegt es euch dreimal, denn die APCR ist extrem teuer und hat nur 20 mm mehr Durchschlag als die Standard-AP. Da solltet ihr schon einen guten Grund haben, um hier die APCR zu laden, sei es die verbesserte Shell Velocity oder wirklich ähm, dieses Bedürfnis, 20 mm mehr Durchschlag zu haben. Ja, das soll es eigentlich auch schon soweit zu der Vorstellung gewesen sein, den Rest würde ich sagen, besprechen wir beim Fahren des Panzers, ich stehe jetzt hier kurz vor der dritten Gunmark, mal ganz kurz schauen, ähm, 89,93 und ich habe den Panzer gerade mal 53 Gefechte gefahren. Also die Gunmark auf dem Panzer ist wirklich nicht schwierig, das liegt wohl aber auch daran, dass der Panzer ähm, von den 6er Lights der schlechteste meiner Meinung nach ist, wegen den schlechten Tarnwerten und ähm, ja wegen der schlechten DPM. 
Das heißt aber auf der anderen Seite, wenn ihr gute Spieler seid in dem Tierlevel, ist es ja jetzt nun nicht so schwierig, ähm, andere Spieler auszuspielen. Habt ihr recht einfache Karten, möglichst schnell diesen Panzer zu drei Marken. Also es ist so ein Plus gegen Minus auf der einen Seite, extrem einfach zu drei Marken für gute Spieler. Auf der anderen Seite ein extrem ähm, schlechter Panzer, wenn man den jetzt mal mit seinesgleichen auf der Tierstufe vergleicht. Da gibt es wie gesagt deutlich bessere Type 64, so das Maß der Dinge aber auch 59, 16 und AMX 12 Tonnen. Meiner Meinung nach deutlich bessere Panzer. Egal, ähm, das müsst ihr für euch selber herausfinden, was äh, ihr an Lights wertschätzt. Ich persönlich stehe auf Lights mit einer hohen Sichtweite. Das bringt der VK 2801 mit. Er hat 380 Meter Basissichtweite. Das ist durchaus extrem gut für einen 6er Light, obwohl der Type 64 390 Meter, also noch 10 Meter mehr hat. Um, aber trotzdem, alle anderen haben so um die 360 Meter, also die Sichtweite ist gut, der Tarnwert ist eher um, extrem schlecht und da jetzt irgendwo so das, den Mittelweg zu finden, ich spiele den ehrlich gesagt eher wie ein Medium, wenn ich Top-Tier bin und nur wenn ich Low-Tier bin, wie ein Light und auch da müsst ihr aufpassen, höherstufige Lights, um, ja, sind komplett überlegen eurem Panzer in Sichtweite und auch Tarnwert. Also das muss euch auch immer klar sein. Da solltet ihr nicht euch auf den Tarnwert verlassen, sondern eher so ein bisschen Distanz zu den Gegnern halten. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal im Gameplay an. Und ihr müsst dann für euch selber herausfinden, ob er euch liegt oder nicht. Ich würde sagen, im Vergleich zu dem Leopard, der ein richtiger Spaßpanzer war, ist der VK2801 eher so ein, äh, ja durchgrinde Panzer, den man dann am Ende wohl wieder verkauft. Das war, denke ich, anders, als er noch die Derpgun drauf hatte. Da habe ich ihn aber ehrlich gesagt nicht in der Garage stehen gehabt. Aber da muss es wohl auch einen durchaus großen Fun-Faktor gehabt haben, diesen Panzer mit der Derpgun zu fahren. Ich bin leider nicht mehr in den Genuss gekommen und muss sagen, dieser Panzer hier ist auf jeden Fall keiner, den ich mir dauerhaft in die Garage stellen werde. Also, das soll es soweit gewesen sein. Let's go! Ja, die erste Runde, die ich euch mitgebracht habe, hat stattgefunden auf El Alouf. Ich habe euch jetzt einfach mal zwei Runden mitgebracht, in denen wir top hier sind. Ganz einfach, ähm, ihr kennt ja eigentlich meine Spielweise als Light und da hat sich auch nicht so sonderlich viel dran geändert. Ich versuche dann natürlich immer aggressiv zu spotten etc. Aber wenn ich mit diesem Panzer hier top hier bin, dann spiele ich ihn schon ein Stück weit anders. Dann spiele ich ihn im Prinzip wie den Medium und nicht wie den Light. Das nicht einfach daran, wie gesagt, ihr habt jetzt nicht den unglaublich krassen Tarnwert, aber ihr habt 10 Grad Gun Depression. Ihr habt die beste Panzerung unter den 6er Lights, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Ihr habt äh, 50 mm ähm, Amor auf der Oberwanne, ihr habt 50 mm Panzerung am Turm und dadurch, dass das Ganze noch ein Stück weit gewinkelt ist, können wir uns ja hier mal anschauen, habt ihr da ähm, durchaus auch mal die Möglichkeit, gerade auch im Sidescrape etc. Gegner zu bouncen. Und das vor allem, wenn ihr Top-Tier seid. Und von daher spiele ich den natürlich dann deutlich aggressiver, wenn ich Top-Tier bin. So, ich fahre hier auch gleich nicht auf eine Light-Position, sondern eher auf eine Medium-Position. Wäre ich jetzt hier Low-Tier in diesem Match gewesen auf LLU, hätte ich wahrscheinlich eher versucht, hier unten in diesem Bereich ähm, F6, F7 Licht zu machen, die gegnerischen TDs zu spotten. Aber ich fühle mich jetzt hier auch so ein bisschen verantwortlich, Schaden auszuteilen für mein Team, Kanonen rauszunehmen. Ihr habt die Feuerkraft und gerade als Top-Tier reichen die 132 Durchschlag durchaus ähm, aus. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber egal. So, die gegnerischen Lights, VK 2801 und Co. pushen schon hinten bei uns auf F8, F9 hoch. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen geguckt, was denn mitkommt, aber es kommt doch recht viel aus meinem Team mit. Da konnten wir schon den ersten Schaden anbringen. Der Excelsior tut uns sogar den Fallen bleibt stehen. Ich kann ihn hier tracken. Er hat daneben geschossen. Jetzt habe ich nochmal die Chance zu schießen. Vielleicht kann ich nochmal schießen. Er bounced in unserem Turm. Auch das, wie gesagt, schön, wenn man Panzerung hat. Und das war jetzt ein fairer Trade. Wir haben knapp 600 Schaden an ihm gemacht. Haben ihn fast gänzlich rausgenommen. Und er hat uns einmal penetriert für 113. Zu oft könnt ihr das natürlich nicht machen, weil ihr habt nur 610 AP. Auf der anderen Seite auch die 610 AP gepaart mit dem Gewicht. Durchaus kompetent, um Gegner wegzurammen. Ich denke da so an Type 64 oder 59, 16. Da habt ihr sehr, sehr gute Chancen, mit eurem Gewicht die Gegner aus dem Verkehr zu ziehen. 1 zu 1. Und ihr wollt natürlich 
mit eurem 6er Light, wenn ihr den wie in den Medium spielt, gute Trades machen, sowas zum Beispiel wie wir eben mit dem Excelsior gemacht haben. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, auf die Matilda zu feuern. Vielleicht können wir nochmal schießen. Das waren jetzt wieder zwei Schüsse umsonst. Jetzt hat er uns für 64 getroffen, aber er geht dafür raus. Also auch das wieder gute Trades. Der T3485M guckt gar nicht in unsere Richtung, hat jetzt erst bemerkt, dass wir auf ihn schießen können. Von dem möchte ich mir jetzt keine 180 Schaden einfangen. 2 zu 3, also wir müssen hier ein bisschen was leisten. Der VK 2801 aus dem Gegnerteam lebt immer noch und unsere Stuk hat scheinbar große Probleme. Ich versuche hier natürlich auch immer Trackshots zu setzen, aber bei dem Kaliber von der Kanone ist das doch recht schwer, die Gegner verlässlich auf Kette zu setzen. Bei dem Excelsior hat es geklappt, jetzt hier beim T3485M hat es nicht geklappt. 2 zu 5. Also unser Team liegt doch deutlich hinten. Wir konnten zwar schon 1100 Schaden machen. Wenn ihr das erreicht, ist das ein super Durchschnittsschaden auf diesen Panzer. Zwei zu sechs. Der VK hat sich hinten durchgesetzt und hat den Stuck 3G outspotted. Die IKV 65.2 hat ihn rausgenommen. 3 zu 7. Ich habe mir jetzt gesagt, okay, scheiße, ich muss hier umdrehen. Ich muss hinten aushelfen. Jetzt ist mir da der T-34 vors Gesicht gefahren. Habe ich gedacht, okay, kannst du for free mitnehmen, aber falsch gedenkt. Genau das ist nämlich das, was dann passiert. Der IKV, ähm, der eben auch schon unseren Stuhl rausgenommen hat, steht da hinten auf einer Position. Wenn ihn keiner spottet, kann er hier quasi fast die ganze Karte beschießen und auch mich konnte er in der Situation beschießen. Ich habe hier zwar dem T-34 gut Schaden zugefügt. Vielleicht kann ich... Na, sollte ich das jetzt hier riskieren? Ich weiß es nicht. Es ist ein sehr riskantes Manöver. Ich habe jetzt darauf vertraut, dass die Büsche mir hier Cover geben und ich nicht gespottet werde. Und so ist es auch. Wir konnten jetzt hier den ersten Kill machen auf den T-34. Auf der anderen Seite, wie gesagt, diese 274 HP, die wir verloren haben am IKV, die haben wirklich wehgetan. Da kommt mein Counterpart, 128, schöner High Roll. Vielleicht können wir ihn hier nochmal treffen. Ne, können wir leider nicht. 2 AP haben wir ihn stehen gelassen. T67 ist da jetzt auch hochgefahren. Also ich muss vorsichtig sein. 6 zu 10 steht's. Da hinten haben wir den VK3601 H gespottet. Leider kritischer Treffer in die Seite. Und mit 79 HP, die wir über haben, sind wir so für so ziemlich jeden hier One-Shot. Jetzt müssen wir natürlich extrem vorsichtig spielen, das Ganze. Wir können jetzt hier nochmal einen Treffer auf den VK setzen. Noch ein Treffer, zwei schöne Treffer nochmal hinterhergesetzt. Ich habe jetzt hier ehrlich gesagt nicht mehr so richtig auf Sieg gespielt, sondern auf Damage Total. Ähm, vielleicht nachvollziehbarerweise. Aber jetzt, wo es 8 zu 10 stand, 8 zu 11, jetzt hatte ich kurz so den Moment Hoffnung, dass wir hier vielleicht nochmal in das Game zurückkommen. Ihr kennt ja meine Devise nie aufgeben, nichtsdestotrotz versuche ich natürlich, wenn es schlecht um unser Team steht, wenn es schlecht um den Sieg steht, noch für mich persönlich das Maximum rauszuholen und häufig, wenn man das Ganze dann versucht, kommt man dann wieder in diese Verlegenheit, dass man doch ne, Chancen bekommt, das Game zu drehen, gerade wenn hier so unachtsame VK2801 Fahrer im Gegnerteam um die Ecke kommen, einen gar nicht auf dem Zettel haben, man das früher realisiert als der Gegner auf der Minimap, dass hier was passiert ist. Und wir jetzt quasi die 2 AP den Kill noch mitnehmen konnten. Zweiter Kill für uns. Und ja, im Gegnerteam ist jetzt eigentlich nur noch der T67, der so ein bisschen ähm, mir Sorgen macht. Gerade von der Sichtweite her und wenn er irgendwo mit Schere und Tarnetz steht. Dann habe ich doch arge Probleme, ihn hier zu spotten. Das Ganze ist Begegnungsgefecht. Das habe ich jetzt in, <lacht> im Stream, als diese Runde entstanden ist, erst realisiert. Ich wollte jetzt hier eigentlich schön meinen Cap verteidigen, aber dann ist mir aufgefallen, oh, ist ja Begegnungsgefecht. Oh, schlechter Schuss auf den T67. IKV auch nicht getroffen. T67 müsste jetzt rausgehen. Low Roll, 97 Schaden auf den T67. Und da konnten wir ihn rausnehmen. Wir haben Glück gehabt, dass der IKV an unseren Tracks hängen geblieben ist. Jetzt hier ein panisches Manöver. Hätte ich mich auch gut auf die Seite legen können mit. Aber wir haben es gerade noch mal so geschafft. IKV hat Gott sei Dank, wie gesagt, auf unsere Tracks geschossen. Und jetzt sind wir aus dem Schussfeld raus. Arti hat auch daneben geschossen. 
habe ich nochmal versucht zu schießen und jetzt warte ich hier, dass er was macht. Er steht da vorne jetzt und aimt mich einfach ab. Ich bin nur noch zusammen mit meiner Arti, der AMX 13 F3. Er kommt mir jetzt hinterher gefahren, die gegnerische Arti hat wieder verschossen. Ziemlich lucky hier. Und jetzt habe ich darauf gesetzt, dass er in meine Richtung kommt. Ich habe, bevor er zugegangen ist, gesehen, dass er nach vorne fährt. Und ja, er hat jetzt tatsächlich mich versucht zu pushen und das gibt mir die Möglichkeit, mich hinter ihn zu setzen. Also es war wieder so, das, was ich schon in einigen Replays jetzt angesprochen habe, auch bei ähm, eure krasseste Runde, ähm, so ein Lepper schlepper bauernfänger trick Ich bin dann weggefahren, als ich zugegangen bin und habe gesehen, dass er, ich habe auf der Minimap noch gesehen, dass er auf mich zufährt und äh, ja, konnte ihn jetzt hier rausnehmen, habe ihn die letzten 13 AP totgerammt. Arti hat Gott sei Dank in der Situation nicht auf mich gefeuert, jetzt hat die Arti nochmal gefeuert, weit daneben. Also glücklich für mich gelaufen. Das Gegnerteam hat jetzt einen VK 3601H, der meiner Meinung nach ähm, im Cap steht. Also zumindest wurde er zuletzt durch mich da in dem Bereich gespottet. Es steht ein Fahrzeug im Cap. Beim Begegnungsgefecht hat man ja mehr als genug Zeit. Von daher äh, habe ich jetzt auch Zeit, mich zu verlegen. Der Arti jetzt auch nicht unbedingt Möglichkeiten zu geben, nochmal auf mich zu schießen. Das Ganze vielleicht über meine Sichtweite zu spielen. Da unten ist der VK. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt gespottet hat. Ne, hat er nicht. Scheint nicht die allerbeste Crew zu haben. Vielleicht hat meine Arti jetzt die Möglichkeit, hier einen Treffer zu setzen. Das kann ich ihn aber auch nochmal spotten. Da steht er. Ich habe jetzt gehofft, dass ich hierbei nicht aufgehe, weil da zwei Bäume im Weg stehen. Aber da hat mich gerade seine Kommandantenkuppel ohne Büsche im Weg gesehen und gespottet. Nichtsdestotrotz konnten wir hier zwei Schüsse for free anbringen. Es wäre jetzt schön, wenn unser Arti da mal einen Treffer reinsetzen könnte. Hat sie gerade gemacht für 176. Und wir haben jetzt vier Minuten Zeit, uns komplett neu zu positionieren. Ich habe mir jetzt gesagt, okay, er stand auf unserer Seite, ich schiebe jetzt einfach mal rum. Vielleicht habe ich die Möglichkeit auch hier, während ich hier lang fahre, schon eine Arti zu spotten. Wir sind schon bei 4 Kills, 2643 Schaden. Und äh, ich wollte jetzt hier einfach mal rüber linsen, gucken, ob ich ihn sehen kann. Kann ich nicht. Das heißt, er muss immer noch auf der anderen Seite stehen. Es ist übrigens nie eine gute Idee, wenn ihr heavy seid, ähm, euch in den Cap zu stellen beim Begegnungsgefecht und ihr in den Gegner einen Leid kämpft, der quasi die Möglichkeit hat, aus 365 Grad euch anzugreifen. Also das ist so eine Sache, die solltet ihr lieber lassen. Dann lieber versuchen, schlauer zu sein als der Leid irgendwo ähm, an der Position, wo er das nicht erwartet, auf ihn, auf ihn warten. Aber sich jetzt hier einfach so in den Cap zu stellen, ist so ein bisschen... So, die Opferrolle einnehmen. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, auf ihn zu schießen. Nächster Treffer. Jetzt hat er mich wieder gespottet, aber ich habe noch einen Freischuss quasi. Und jetzt sollte ich mich lieber wieder um die M44 kümmern. Ja, mal schauen. Unser Arti hat jetzt den VK, die letzten 28 AP, rausgeklickt. Ich müsste eigentlich wieder zu sein und jetzt ähm, dürfte ich eigentlich die höhere Sichtweite haben als die Art. Vielleicht kann ich sie hier spotten. Da ist sie. Ich bin dabei nicht mal gespottet worden, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und jetzt kommt eine Situation, das ist so, denke ich, ja. Kennt jeder von euch, ihr habt hier, ihr habt euch hier die Seele aus dem Leib gecarried, habt fünf Kills gemacht, habt das Team zurück ins Game geholt. Ich habe gedacht, dass die Arti ganz woanders steht. Ich habe niemals damit gerechnet, dass sie da steht. Und zack, die Arti muss nur einmal kurz nach links gucken, einmal kurz die rechte Maustaste drücken. Ähm, ihr habt es gesehen, sie war erst gar nicht in meine Richtung eingezielt. Hat dann ganz kurz mit Auto-Aim Klick gemacht. Und da waren es das dann meine letzten 79 HP. Unser Arti verschießt jetzt den Schuss. Das Ganze geht jetzt noch 3 Minuten 23 und endet in einem Draw. Also eine ganz, ganz finstere Runde eigentlich. 
gefühlt eine Niederlage, auch wenn es dann am Ende trotzdem noch ein Draw geworden ist. Aber wenn ihr so weit zurückgelegen habt und dann irgendwie noch zurückgekommen seid, so ein Spiel zu verlieren, beziehungsweise ähm, in einem Unentschieden enden zu lassen, denke ich, kann jeder nachvollziehen, ist extrem schmerzhaft. Die Postgame-Stats gucken wir uns nach dem zweiten Replay an, was ich für euch mitgebracht habe. Viel Spaß dabei. Ja, auch wie ich das schon angekündigt hatte, auf dieser Map sind wir auch wieder Top-Tier. Wir sind hier in einem schönen ja, 3-5-7-Gefecht, 3-6er nur. Wir sind auf der Map Minen unterwegs. Und wie gesagt, ich habe ganz bewusst euch jetzt hier zwei Replays rausgeholt, ähm, wo ich Top-Tier bin, weil ich denke, ich habe euch schon genug ähm, Light-Gameplay in der Vergangenheit geliefert. Ich glaube, über 120 Videos auf meinem Kanal drehen sich nur um Light-Gameplay und vor allem, ähm, wie man das verbindet, zu spotten und Schaden auszuteilen. Mit diesem VK2801 verhält es sich meiner Meinung nach ein bisschen anders und ähm, dieses Gameplay, wie man ihn als Medium spielt, die, das möchte ich so ein bisschen näher bringen. Ich denke, das ist jetzt im ersten Replay auch schon deutlich geworden und im zweiten wird es, denke ich, auch klarer. Auch hier fahre ich auf eine Position, wo ich eher mit Mediums zu Hause bin. Ich äh, habe jetzt hier schon mal den T67 eine mitgegeben. Gehe quasi in diese Position, die ich selber, äh, ja, oder die von vielen Dropdown genannt wird und auch hier schon wieder ein VK2801 im Gegnerteam, der nicht auf mich achtet, dem ich jetzt hier einfach Schuss um Schuss in die Seite drücken kann. Er kommt sogar nochmal raus. Das war jetzt schon der dritte Free Shot auf ihn und äh, ja, er gibt hier großzügig seine HP ab. Und das ist so eine Sache, die habt ihr auf dieser Tierstufe sehr, sehr viel. Und das macht halt auch den VK2801 äh, extrem spielbar. Wenn man jetzt davon ausgehen müsste, dass alle Spieler... Oder wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass alle Spieler ähnlich stark sind, gleich stark sind, dann wäre dieser Panzer schon unglaublich schwer zu spielen, der VK2801. Aber dadurch, dass ihr so viele unerfahrene Schrägstrich ähm, Beginner auf dieser Tierstufe habt, ist es jetzt ähm, ja deutlich angenehmer, so 6er Lights zu fahren, gerade vor dem Hintergrund, dass ihr halt auch regelmäßig Top-Tier seid, so wie wir das jetzt hier in diesen beiden Runden begutachten können. In 7er und 8er Gefechten müsst ihr natürlich das Ganze ein bisschen anders spielen. Da kommt ihr vor allem über den Unterstützungsschaden, über das Spotting. Jetzt habe ich hier gesehen, unsere Insel hat Probleme. Der Stritzwan M42 kommt da nicht so recht zu Potte. Jetzt haben wir da noch den Lux in der Vorbeifahrt gespottet, konnten ihn hier tracken und können ihn jetzt hier ein, um, ein ums andere einschenken. Eigentlich wollte ich jetzt hier rüberfahren, um quasi die Insel frei zu schießen. Den Lux konnten wir jetzt hier rausnehmen. Nächste, erster Kill für uns. Und jetzt haben wir hier eine Matilda. Auch die sollte kein Problem für uns sein. Matilda hat daneben geschossen. Die Treffer nehme ich mir. Irgendwer hat uns jetzt den Kill geklaut. Das war der M8A1. Crusader sollte auch kein großes Problem sein. Wenn ich den treffe, der Schuss ging leider in den Dreck. Dahinter steht jetzt noch ein Chinu. Auch vor dem habe ich ehrlich gesagt keine Angst. Ich bin halt, wie gesagt, Sechser. Die sind Fünfer-Panzer und haben gar nicht die Feuerkraft. Jetzt hätte ich ihn hier, wenn ich den Schuss nicht penetriert hätte, hätte ich ihn halt tot gerammt. Und auch die Dispersion-Werte sind gar nicht schlecht. Ihr seht das auf kürzere Entfernung. Trifft man hier ganz gut auch aus der Fahrt. Und das sollte jetzt ein sicherer Kill sein. Dritter Kill für uns. Und wir haben jetzt hier dem Stritzwan M42 mal ein bisschen unter die Arme gegriffen und haben zugesehen, dass wir hier so schnell wie möglich die Insel klar machen. Jetzt mit 132 Durchschlag ist der KV1 natürlich eine Herausforderung. Den müsst ihr schon gerade treffen. Den Chefi habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht für eine Herausforderung gehalten, aber auch den penetrieren wir an der Stelle nicht. Aber dafür konnten wir jetzt den KV1 mit den verbleibenden 106 HP, die er hatte, rausnehmen. Vierter Kill für uns. Auch das hätte jetzt eigentlich ein sicherer Killshot sein sollen. 132 Durchschlag müssten eigentlich mehr als genug sein, um den Chefi rauszunehmen. Aber stattdessen sind uns jetzt nur 33 Unterstützungsschaden übergeblieben. 11 zu 9. Und ich denke, durch unser entschlossenes Pushen auf der Insel haben wir jetzt unser Team in eine hervorragende Ausgangsposition gebracht. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo ein TD finden. SAV muss ja noch irgendwo stehen. Da ist die Su 85B. Von der wollt ihr euch ehrlich gesagt aber auch keine unbedingt einschenken lassen. Dann nehmen wir lieber die 130 Unterstützungsschaden und behalten unser HP. 1594 Schaden haben wir schon, 4 Kills. Jetzt wäre natürlich, da steht der SAV. Auch von dem wollt ihr euch ehrlich gesagt keine einschenken lassen. Das tut mächtig weh. 
Ich versuche hier quasi hinter dem Stein zu sidescrapen. Der SAV hat sich dazu entschieden, den M8A1 rauszunehmen. Glücklich für mich. Easy 8, der Sherman Easy 8 hinten im Cap. Kümmern wir uns erstmal um den Klicker, die Su-8. Ist natürlich schön, wenn der raus ist. Es wird jetzt zum Schluss noch mal knapper, als ich dachte. Jetzt von der Arti stehen zu bleiben, ist immer nicht die prallste Idee. Deswegen habe ich schnell zurückgezogen, aber ich habe gesehen, dass die Arti sich auch bewegt. Das sollte mir eine gute Chance geben, ihn hier rauszunehmen. So sieht es aus. Fünfter Kill. Und wir haben jetzt nur noch unsere M44, den SAV und meine Wenigkeit gegen den Easy 8. Und jeder von euch, der meine Videos kennt, der weiß, dass ich viel von dem Easy 8 halte. Easy 8 ein sehr, sehr starker Panzer, eine gute DPM, gute Kanone. Auch eine brauchbare Panzerung, gerade gegen meine 132 Durchschlag. Aber wenn er mir so die Seite präsentiert, gar kein Problem. Bauen uns jetzt an dem Easy 8. Der Easy 8 schenkt mir hier einen ums andere ein. So, jetzt sind wir beide One-Shot füreinander. Und er zieht hier zurück. Ich weiß nicht, was unser Arti macht. Eigentlich hätte sie den da auch schon längst aus dem Leben splashen können. Okay, weit daneben geschossen. Ich scheitere schon wieder, beziehungsweise habe ihn nicht mal getroffen. Ich bin jetzt wieder gespottet. Ich bin natürlich auch ein bisschen greedy auf den Krieger. Und da ist der Kill. 15 zu 12 geht das Spiel dann letztendlich doch noch für uns aus und ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen was mitgenommen, wie ich den VK2801 spiele, wenn er top tier ist. Also viel, viel aggressiver, viel, viel mehr wie ein Medium als wie ein Scout und ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die Postgame-Stats von beiden Games. Ja, das erste Gefecht, was ihr gesehen habt, war meine erste Gunmark auf dem Panzer. Panzer Ass, leider ist es wie gesagt ein Unentschieden geworden. 52.563 Credits, 2.175 Erfahrungen. Wir haben die Verteidigermedaille bekommen für das Resetten von dem VK 3601H. Wir haben Großkaliber bekommen. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. 3.345 Schaden, 5 Kills, 937 Basiserfahrung trotz Niederlage. Ähm, leider hat der Rest von unserem Team jetzt nicht allzu viel zustande bekommen. Ähm, deswegen das Ganze hier leider nur ein Draw. Schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report. 42 mal geschossen, 35 mal getroffen, 33 mal penetriert. 1019 Schaden über eine Entfernung von 300 Metern, 223 Unterstützungsschaden in 11 Minuten 34. Und ihr seht es hier selber, das Spiel hat 15 Minuten gedauert, ist dann am Ende leider, wie gesagt, ein Draw geworden. Wir haben hier trotz dem ähm, Einsatz von Schokolade und dem Repair Kit noch 17.228 Credits plus gemacht. Schauen wir mal ganz kurz auf das zweite Gefecht, auch das war ein Panzerass, 42.192 Credits, 1.985 Erfahrungen, wir haben die Unterstützermedaille bekommen, wir haben Großkaliber bekommen und die Top Gun für unsere sechs Skills. Schauen wir mal ganz kurz hier auf die Teamscore, 2.533 Schaden, 6 Skills, 1.323 Basiserfahrung, also ihr seht schon, ähm, man kann den Panzer als Top-Tier ganz, ganz anders fahren als andere Lights, weil er halt, wie gesagt, auch so ein bisschen diese, die erstens die Kanone hat, er hat die Panzerung, er hat 10 Grad Gun Depression, also schon auch äh, ein Fighter der VK. Schauen wir ganz kurz hier auf den detaillierten Report. 40 Mal geschossen, 31 Mal getroffen, 25 Mal penetriert. Also ähm, gerade wenn ihr darauf verzichtet, viel APCR zu schießen, dann müsst ihr schon den einen oder anderen Schuss hinterher setzen, um dann sicher zu penetrieren. 213 Unterstützungsschaden in 5 Minuten 49 und auch hier haben wir trotz Einsatz von Schokolade 13.350 Credits plus gemacht. Das waren jetzt keine... Scout-Runden, sondern das waren wirklich äh, Runden, wo wir Schaden gemacht haben, wo wir Kills gemacht haben, wo wir so versucht haben, unser Team zum Sieg zu tragen und auch das, denke ich, ist für den einen oder anderen mal ganz interessant gewesen zu sehen, wie man denn alternativ auch diese Lights spielen kann, wenn man dazu gezwungen wird, beziehungsweise wenn man Top-Tier ist, sollte man sich nicht nur darauf verlassen, Unterstützungsschaden einfahren zu wollen, sondern das Ganze aggressiver angehen. Wie man das macht, habt ihr jetzt hoffentlich gesehen. Falls euch das Video weitergeholfen hat, falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!